அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கண் நிலவார பிரச்சனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது வந்து கட்ராக்குன்னு சொல்கிற கண்ணில் பூ விடுதல் அல்லாட்டி கண்ணில் படலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் கிராமப்புறங்கள்லேயும் சரி சில மக்கள் சொல்லுவாங்க அப்போ அதை வெஸ்டர்னில் வந்து நாங்கள் கெட்ராக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஈஸ்டனில் சித்த மருத்துவத்தில் வந்து இதை பித்தகாசம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த டிசீஸை உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்கு முதல் கண்ணினுடைய கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு நார்மலாக அதில் விளங்கப்படுத்துகிறேன் ரைட் அதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் கண்ணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணனுடைய கட்குழின்னு சொல்லுவாங்க கட்குழிக்குள்ளே அமைந்துள்ள ஒரு கோள வடிவான அவயவம் கட்குழி என்றது மண்டையோட்டு எலும்புகளால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு சொக்கெட் முன்புறமாக இரண்டு சொக்கெட் காணப்படும் போது அந்த சொக்கெட்டுக்குள்ள அந்த கண் என்ற அந்த போல் வைக்கப்பட்டிருக்கு எவ்வாறு வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னால் அது வெளியே விழுந்து விடாமல் இருக்கிறதுக்காக மற்றும் மூமெண்ட்ஸுக்காக அங்கே மீண்டும் அசைத்து பார்ப்பதற்காக வந்து ஒவ்வொரு கண்ணும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கண்ணும் ஆறு மசில்ஸால் இணைக்கப்பட்டு கட்குழியோடு அட்டாச் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்போ அதைத்தான் நீங்கள் எந்த இதில் பார்க்குறீங்க சைட் புறமாக உள்ள மசில்ஸ் வந்து மேற்புறமாக கீழ்ப்புறமாக மீடியலன்னு சொல்கிற நடுப்புறமாக மற்றும் வந்து ஒப்ளிக்கன்று சொல்கிற இரண்டு ஒப்ளிக் மசில்ஸ் ஸ்லைட்டாக சரிந்துள்ள மசில்கள் தான் அந்த ஒப்ளிக் மசில்ஸ்னு சொல்லுவோம் இவ்வாறு ஆறு மசில்ஸால் அட்டாச் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது மேற்புறம் உள்ளது சுப்பீரியர் எக்டஸ் கீழ்ப்புறம் உள்ளது இன்ஃபீரியர் எக்டஸ் சைட் புறமாக கண்ணோடு அடைந்துள்ளது லெக்ட்ரல் ரெக்டஸ் நடுப்புறமாக அமைந்துள்ளது மீடியல் ரெக்டஸ் அதில் வந்து மேல்புறமாக சாய்வாக அமைந்துள்ளது சுப்பீரிய ஒப்ளிக் கீழ்ப்புறமாக உள்ளது இன்ஃபீரிய ஒப்ளிக் இவ்வாறு ஆறு மசில்ஸுகள் இணைக்கப்பட்டு அதற்கு மண்டை ஒட்டு நரம்புகள் வந்து சப்ளை சிக்னல் கொடுக்குறது அதாவது கண்ணை எங்கள் பக்கம் சுழட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அங்க அந்த மசில்ஸுக்கு வந்து சிக்னல் வழங்கப்படும் ரைட் இது எவ்வாறு நினைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது தவிர இந்த பகுதிக்குள்ளே வந்து கொழுப்பு காணப்பட போது துன்பமான கொழுப்பு ஆகவே உராய்வை தடுத்து இந்த கண் ஸ்மூத்தாக இயங்குறதுக்கு உதவும் இப்பொழுது வந்து அந்த கட்கோளத்துக்கு வருவோம் அந்த கட்கோளத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் எந்த படத்தில் காட்டுறோம் பெரிய ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதன் நிலை வந்து முன்னுக்கு சிறிய ஒரு பகுதி இருக்கிறது ஆகவே முற்புறமாக ஒளியை ஊடுபுக விடுகின்ற ஒரு பகுதி அதை நாங்கள் கோணியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பிற்புறமாக ஒளியை உட்புற புக விடாத பகுதி அதை நாங்கள் தெளிவாக காட்டுறோம் பாருங்க ஸ்கலீரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ ஸ்கலீரா என்பது ஒளியை உட்புக விடாத பகுதி இது கோணியாவின் தொடர்ச்சியாக அந்த ஒளியை உட்புக விடுகின்ற கோணியாவின் தொடர்ச்சியாக வரும் கண்ணை சுற்றி காணப்பட போகுது இதை தான் நீங்கள் முன்புறமாக இருந்து நீங்கள் கண்ணை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்கலீராகன்றது வெண்வெளி என்றும் இந்த கோணியாகன்றது ஒளியை ஊடுபுற வெளியாகவும் காணப்பட போகுது அதனுடைய காணப்படுற இந்த சாம்பிள் அல்லாடி ப்ரோனாக காணப்படும் பலருக்கு இந்த ப்ரோனாக காணப்படுற பகுதி அதற்கு வந்து ஐரிஸ் என்று பேர் உட்புறமாக காணப்படுற துவாரம் கண்மணி என்று பேர் இதெல்லாம் வந்து கண்ட உட்புறமாக அமைந்திருக்கு அதை பற்றி நான் பின்னால் விளக்கம் தரேன் இந்த இடத்துல வச்சுக்கொண்டு இன்னொரு விளக்கம் நான் உங்களுக்கு தர வேண்டும் என்னன்னு சொன்னால் இந்த கண்ணுண்ட உட்புறம் எப்படி இருக்கும் அது மசில்ஸ் ஆல் எப்படி வை அட்டாச் பண்ணப்பட்டு வைத்திருக்கப்படும் சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கண்ணில் வெளிப்புறமாக வட்டத்தசைகள் காணப்படுகிறது ஒரு வட்டத்தசை இந்த கண்ணில் ஒரு வட்டத்தசை இந்த வட்டத்தசைகளில் இருந்து தான் அந்த ஐல் ஐலிட்னு சொல்லப்படுற இமைகள் பாதுகாப்புக்காக அதிலிருந்து எழுகிறது இது அடிஷனலாக கண் பாதுகாப்புக்கு அமைந்திருக்கு அது தவிர கண்ணுக்கு லேட்ரல் சைட்டாக மேல்புறமாக கண்ணீர் சுரப்பிகள் காணப்பட போகிறது அதிலிருந்து லக்ரிம லக்ரிமல் கிளாண்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதிலிருந்து கண்ணீர் சுரந்து வழிப்புறம் ஈரளிப்பாகவும் கிருமிகளற்றதாகவும் வைத்திருக்கப்படுகிறது ரைட் இப்பொழுது வந்து கட்கோளத்துக்கு வருவோம் இப்போ இந்த கட்கோளத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முன்புறமாக ஒளி ஊடு புக விடுகின்ற ஒரு பகுதி இருக்குன்னு சொல்லி நான் பார்த்து சொன்னேன் பிற்புறமாக ஒளியை ஊடுபுக விடாத பகுதி அதாவது கல்ஸ்கலீரா முற்புறம் கோணியா இவர் இந்த கவரிங்கு உள்ள தான் கணினுடைய ஏனைய பாகங்கள் அமைந்திருக்கிறது அவை வந்து பிற்புறமாக மூன்று லேயர்ஸ் காணப்படுகிறது அதாவது இந்த ஸ்கலீராவோடு சேர்த்து மூன்று லேயர்ஸ் அதாவது இது வன்கோது படையன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் 
வெளிப்புறமாக ஆகவும் வெளிப்புறமாக உள்ள அந்த வெள்புள்ளி அல்லது ஸ்கலிராகிறது வன்கோது படை என்று சொல்லுவோம் இதில் மசில்ஸ் அட்டாச் பண்ணி இருக்கும் அதன் உட்புறமாக காணப்படுறது கண்ணுக்கு தேவையான பிளட் சப்ளையை வழங்குறது கோரோய்ட் என்று சொல்கிற அல்லது தோலுருப்படை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் தமிழில் கோரோய்ட் காணப்படப்போம் இந்த கோரோய்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த கோனியா வரையும் முன்புறம் வரையும் வரும் பின்புறம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதற்கு உட்புறமாக காணப்படுறது தான் இந்த ரெட்டினா என்று சொல்லப்படுற நரம்பு அமைப்புகள் கொண்டப்பட்ட வெளித்திரை இந்த வெளித்திரையில் தான் இங்கே முன்பிருந்து வார பிம்பம் இங்கே விழுந்தப்பட போகுது அதான் ரெட்டினான்னு சொல்லுவோம் ரைட் இந்த ரெட்டினாவில் என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெட்டினாவில் கலர் விஷன அதாவது நிறப்பார்வையை சிவப்பு அவ்வாறு கலர் விஷன பார்க்குறதுக்குரிய கூம்பு கலங்கள்னு சொல்கிற ஒரு வகையான கூம்பு கலங்கள் இருக்குது அதன் நிறம் வந்து சாதாரணமாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பார்வையை உணர்கிறதுக்குரிய ஹோல் கலங்கள் என்ற நரம்பு அமைப்புகள் அனுப்புறது இது தொடர்பாக நான் பிறகு ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதிலும் வந்து இதில் இந்த வெளித்திரையில் ஜெலோ ஸ்பாட் என்று சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி ஒன்று இருக்கும் அதில் தான் கலர் விஷன் வந்து குறிப்பாக நாங்கள் நுண்மையாக உற்று நோக்குகிற இப்போ சாதாரணமாக பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் விஷன் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் வந்து அதில் நுண்ணிப்பாக இப்போ இந்த அரோ நீங்கள் கவனிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அரோ இந்த அரோ வந்து அந்த ஜெலோ ஸ்பாட்னு சொல்கிற இடத்துல தான் உங்களுக்கு விழும் அங்கே அங்கே வந்து நிறப்பார்வைக்குரிய இந்த கூம்பு கலங்கள் அதிகமாக சரிவாக காணப்படும் இதுதான் அடிஷனல் மெசேஜ் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது குட்புறமாக வெற்றிடம் காணப்பட போது இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பி அதாவது கவரிங்குக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பி காணப்படுறது முன்புறம் பின்புறமாக காணப்படுறது வந்து விட்ரஸ் ஹியூமர் அல்லது விட்ரஸ் பொடின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது ஒரு ஜெலித்திறமையான ஒரு பாய்பொருள் அதன் நேரம் வந்து இந்த லென்ஸ் அமைப்புகளுக்கு இந்த ஐரிஸ் அமைப்புகளுக்கு முன்புறமாக காணப்படுறது அக்வஸ் ஹியூமர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது ஒரு திரவம் இது ஒரு திரவம் இந்த திரவத்தை விட இந்த திரவம் வந்து அதாவது அக்வஸ் ஹியூமரை விட விட்ரஸ் ஹியூமர் வந்து ஜெல்லித்தன்மை கூடியது ஆகவே இந்த திரவங்கள் வந்து அதை சுற்றி உள்ள கலங்களால் சுரக்கப்பட்டு சுரக்கப்படுற அதே நேரம் அதே அளவு அப்சர்வ் பண்ணப்படும் அதாவது மீண்டும் அகத்துரிஞ்சப்படும் அப்போ இதனால் வந்து சர்க்குலேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கும் கண்ணுக்கு வந்து கண்ணுடைய சைஸ் கண்ணுடைய ப்ரெஷர் எல்லாம் நார்மலாக பேணப்படும் அவ்வாறு இந்த கண்ணுடைய ப்ரெஷர் சரியாக பேணப்படவில்லையோ சொன்னால் அந்த சுரப்புகள் ரீஅப்சர்வ் பண்ணுவதிலேயோ அல்லாட்டி செக்ரீஸ் பண்ணுவதிலேயோ செக்ரீசன் ஆகுவதிலேயோ பிரச்சனை வரும் மாதிரி இருந்தால் வேறு டிசீஸ்கள் வரும் அதை பற்றி வேறு டிசீஸ் அதாவது அந்தந்த டிசீஸில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரெண்டு திரவங்களும் இருக்குன்னு பா பார்த்துட்டோம் இந்த ரெண்டு திரவங்களையும் பிரித்து காணப்படுறது தான் இந்த லென்ஸ் என்ற அமைப்பு ரைட் அதாவது இன்னும் இரண்டு விடயங்களை தான் நம்மளுக்கு சொல்லுவோம் ஒன்று ஐரிஸ் என்று சொல்லப்படுற அந்த கதிராளி அடுத்ததாக லென்ஸ் என்று சொல்லப்படுற வில்லை இந்த ரெண்டு இரண்டும் அவ்வாறு அமைந்திருக்கும் அந்த இரண்டனுடைய தொழில்களும் என்னென்னு சொல்லி இப்போ நான் சொன்னேன் சொன்னால் இந்த கண்ணனுடைய பூரண கட்டமைப்பு உங்களுக்கு சாரமாக விளங்கியது ரைட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த கண்ணனுடைய படைகளில் ரெண்டாவதாக உள்ளது தோல்ருப்படைன்னு சொல்லி இந்த தோல்ருப்படை முற்புறமாக வந்து சீலியரி பொடின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு உருவாகும் இதான் இந்த சீலியரி பொடி நீங்கள் பாதி கண்ணில் பார்க்கும்போது அது மேலும் கீழும் இருப்பதாக தோன்றும் ஆனாலும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் முன்புறமாக இருந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஏன்டா கண் கோடத்திலிருந்து வர அவ்வளவு தொடர்படை முன்புறமாக சீலியரி பொடியன்னு சொல்லி உருவாக்கி இந்த சீலியரி பொடியன்ற அந்த துவார் மசில்ஸில் இருந்து சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட்னு சொல்லப்படுற லிகமெண்ட் உருவாகும் அதாவது தாங்குகின்ற நிலையங்கள் அந்த சஸ்பென்சரி லிகமெண்டின் லிகமெண்ட்டோடு அட்டாச் பண்ணி தான் இந்த லென்ஸ் என்ற வில்லை அமைந்திருக்கும் இந்த லென்ஸ் வந்து ஓட்டராலும் ப்ரோட்டீன்ஸாலும் ஆக்கப்பட்ட ஒரு எலாஸ்டிசிட்டியுடைய ஒரு ஒளியை ஊடுபுக விடுற கலர் இல்லாத ஒரு மெட்டீரியல் இந்த லென்ஸ் அதே நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்புறமாக காணப்படுறது இந்த சீலியர் பொடியில் இருந்து உருவாகிற மசில்ஸ் அமைப்பு ஸ்மூத் மசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த மசில்ஸ் வந்து ஐரிஸ் என்ற கதிராளியாக தொழில்படும் அதாவது இந்த கதிராளியும் நீங்கள் பார்க்கும்போது மேலும் கீழும் இருப்பதாக தோன்றும் ஆனால் முன்னுக்கு இருந்து பார்க்கும்போது இந்த இதில் பார்க்குறீங்க ரவுண்டாக இருக்குது ஆகவே எல்லா திசையிலையும் இருந்தும் வந்து ரவுண்டாக நின்றிருக்கும் ஆகவே நடுவில் காணப்படுற அந்த துவாரம் தான் கண்மணின்னு சொல்லி நாங்கள் அழைக்கிறோம் ஆகவே இந்த ஐரிஸ்னுடைய தொழில் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒளிச்சரிவுக்கு ஏற்ப சுருங்கி விரியும் அதாவது ஒரு டிம் லைட்டுக்கு போகமாக இருந்தால் ஒளிச்சரிவு குறைவான ஒரு லைட்டில் நாங்கள் போகமாக இருந்தால் அதிகளவான ஒளியை உள்ளுக்க விடுவோம் அப்போ பிம்பம் கிளியராக தெரியும் அதனால் வந்து அந்த ஐரிஸ் வந்து விரிவடைந்து பெரிதாக வரும் அதனால் கண்ணாடிக்கு முன்னுக்கு போயிருந்து ஒரு கண்ணில் நீங்கள் டோர்ச்
அடுத்ததாக பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த லென்ஸ் இந்த லென்ஸ்ன்ற தொழில் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் தூர உள்ள பொருளை பார்க்குறீங்களா கிட்ட உள்ள பொருளை பார்க்குறீங்களா என்பதை பொறுத்து அதனுடைய விம்பத்தை சரியாக அந்த விழித்திரையில் விழுத்த வேண்டும் நான் இந்த படத்தில் தெளிவாக விளையும் கொள்ளலாம் ஆகவே இந்த லென்ஸ் என்ன செய்யும் சொன்னால் அங்கே இருந்து வார ஒளியை ஒளியின்ற விம்பத்தை கிட்ட இருந்து பொருளை பார்க்குறீங்களா இல்லை தூர இருந்து பொருளை பார்க்குறீங்களான்னு சொல்லி அதை வைத்துக்கொண்டு அந்த ஒளி தூர இருந்து பொருளை பார்க்கும்போது முன்னுக்கே குவிந்து விடும் குன் முன்னுக்கே விம்பம் தோன்றும் ஆகவே அதை கொண்டு போய் விழித்திரையில் விழுத்த வேண்டும் அதனால் வந்து கிட்ட இருந்த ஒரு பொருளை புத்தகம் படிக்கும்போது கிட்ட இருந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த லென்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்குமா இருந்தால் அந்த பிம்பம் போய் விழுத்திரைக்கு பின்னால் போய் பார்க்கும் ஆகவே கலங்களான பிம்பம் உண்டாகும் ஆகவே அதை லென்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவதன் மூலமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவதன் மூலமாக லென்ஸினுடைய விட்டத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவதனோடாக முன்னு கொண்டு வந்து இந்த விழித்திரையில் குவிக்கிற வீரியை செய்கிறது தான் இந்த லென்ஸ் இந்த லென்ஸுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது இந்த சஸ்பென்சரி லிகமெண்ட் அண்ட் சீலியரி பாடிஸ் ரைட் இப்போ வந்து கண்ணின் கட்டமைப்பு உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இனி வந்து கேட்ராக்ட் எவ்வாறு உருவாகிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் அந்த கேட்ராக்கை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்